തേർഡ് സെമസ്റ്റർ ബി ബി എ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നുള്ള രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സും നമ്മൾ നോട്ട്സ് സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചുകൊണ്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്ലേലിസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതേപോലെ തേർഡ് സെമസ്റ്ററിൻ്റെ ബാക്കി സബ്ജക്ട്സും ഉണ്ടാവും അക്കൗണ്ടിങ് ഒഴിച്ച് അപ്പോൾ അതും നിങ്ങൾ കണ്ടുപോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഈ ഒരു കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് റെഡ് കളറിലൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് സ്ക്രീനിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണാൻ ശ്രമിക്കാം നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്തേക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തേർഡ് സെമസ്റ്ററിൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും കാണുമ്പോഴുള്ള നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് സജഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇതിലെ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് സമയം അനുസരിച്ച് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിലും തിയറീസ് പഠിച്ചു പോവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എന്ത് പഠിക്കണം മീനിങ് ആൻഡ് ഡെഫിനേഷൻ ഓർ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ലൈൻ വായിച്ച് തന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇമേജ് ഒക്കെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ സിംപ്ലി റെഫേഴ്സ് ടു ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഒബ്ടെയിനിങ് ഫണ്ട്സ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഒബ്ടെയിനിങ് ഫണ്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോസ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവുട്ടോ ഞാൻ പിക്ചർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ is the rate of a firm pays to its investors for the use of their money appo ini ningale picture nokka oru company undu pam krishtox private limited nu parna oru company oru private company aanu appo aa oru company ki thodangumba thane endu venam capital venam edu oru company ki aanengilum start cheyanam nundengil adinu capital must aayittu venam ആ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങാറ് അല്ലേ ഏത് ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ അക്യൂർ ചെയ്തെടുക്കാറുള്ളത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരൊക്കെയാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഈ നാല് ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ ക്യാപിറ്റൽ അക്യൂർ ചെയ്തെടുക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ നാല് ആൾക്കാരെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ നാല് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് നാല് പേരുടെ ഒന്നും ഒരുമിച്ച് വാങ്ങണം എന്നില്ല പക്ഷെ എന്താണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവർ നാല് പേരുടെ നിന്നാണ് ക്യാപിറ്റൽ നേടിയെടുക്കാറുള്ളത് അപ്പം ഇവർ നമുക്ക് കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്യാപിറ്റൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മൾ റിട്ടേൺ കൊടുക്കണ്ടേ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് നോക്കി ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് ഡിവിഡൻ്റ് ആണ് കൊടുക്കുക പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിവിഡൻ്റ് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുക ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്താൽ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലേ തിരികെ കൊടുക്കുക പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് പൈസ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ നാല് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അവർ അവരുടെ പൈസ നമുക്ക് തന്നപ്പോൾ നമ്മൾ അവർക്ക് തിരിച്ച് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു ഡിവിഡൻറ്റും ഇൻട്രസ്റ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് തിരികെ കൊടുത്തു അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഫണ്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു ഇല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ റിട്ടേൺ കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ കോസ്റ്റ് ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു കോസ്റ്റ് അല്ല കേട്ടോ ഇറ്റ് ഈസ് എ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ആണ് നമ്മൾ അവർക്ക് തിരികെ കൊടുക്കുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കടമയാണ് തിരികെ കൊടുക്കേണ്ടത് അവരുടെ ഫണ്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് തിരികെ കൊ
Uh, what are the different types or classification of cost of capital? We have a cost of capital in the main item. We have classified the main item. We have classified the main item. We have classified the main item. We classification is historical cost and future cost. In the historical cost, historical cost refers to the cost which has already been incurred for financing a project. It is calculated on the basis of past data. That is already been incurred. That is the highlight point. 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 That is the highlight but on a historical cost in the Varina, the previous data you see the one already been incurred. Namka, Chelavaya Paisa, Manslai, number for Nichra and Chapamka Chelavai. A Padina and a historical cost in the Varia. Future cost in the Varna in Yala, future cost refers to the expected cost of funds. Anna, Ada either in Namkarita Kalatiki, Udi building a goody pani and um, Padinitra costa, um, other expected in the costa, other Sambuchitilla, Manslaya. Historical cost in which already been incurred, other already Sambuchi Gainada, Sambuka Bona, not expected in the costa, and future cost. At the classification, Anna, specific costum, composite costum. Specific cost in the Varna in Yala, specific cost refers to the cost of a specific source of capital. Aidingil Muru source of capital. The piquity avam, preference avam, debenture avam, Aidingil Muru source of capital na verena cost in Yana. If we could take a matra verena cost, I think preference in a matra verena cost, debenture in a matra verena cost, a paying or in nothing, specific title in a verena cost in Yana. Specific cost in the Varia. Are you pairing the Nangla connecting the Padichamadi? Composite cost, Adum pairing the connecting the combined cost of various sources. Even a lot in the equitarium, preference in independence and the Motham cost to go to the Milikutum Mangatana, composite cost. Oro in the angle specific. Ella good itala cost angle composite cost. Up with the Orionum, Ella the Mukendana, equity, preference in dependence. You can take another. Add the Average cost, marginal cost. Average cost in the Varna in Yala. It refers to the weighted average cost of the cal uh, capital calculated on the basis of cost of each source of capital and weights assigned to them in the ratio of their share to total capital funds. With the highlight point in the Varna in the weighted average cost of uh, capital in the Ladana. About a weighted average cost. We have a cost we have a average cost. We have a marginal cost. Extra. It refers to the cost of obtaining an extra one of finance. Extra capital inquiry. We have a cost. Marginal cost. Marginal cost. Marginal cost. Extra capital accurate and end the cost and marginal cost. Average title weighted average cost and average cost in the bar another. In explicit to implicit to explicit in the barn in yala, it is the cost of capital refers to the discount rate, either discount rate anna, which equates the present value of the cash inflow with the present value of the cash outflow. Uh, present value of the cash inflow yum, outflow yum equal aguna our discount rate in yana. Explicit cost in the barain. In implicit cost in the barnayal, uh, it refers to the rate of return which can be earned by investing the funds in alternative investment. In other words, it is the opportunity cost of the capital. That is either if it highlight in the barain, investing the funds in alternative investment in the barain. That is either number put a company start team, but the capital venom, other can carry on. If you invest in a company, you can alternative items. If you invest in a cost, you can invest cost. That's why we invest in a invest in a company, we invest in a invest in a different alternatives and investment. If you invest in a different alternatives and investment, you can invest in a different alternatives and investment. If you invest in a 
uh, if the capital is the foundation of the business debt is the superstructure debts are liabilities of the firm debt ennu parayna kadam or baadhidhi aanu namakku debt ennu parayunathu debt capital comprises of debenture bond long term loan appo idinokke aanu nammal sadharana gadiyile debt of the company ennu parayarullathu cost of debt means the payment of interest on debentures or bonds or loans from financial institution appo nammal ee debenture um bond um long term loan okke nammal pala tarathilulla financial institutions il ninna എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവർക്കൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യണ്ടേ ഈ ഡിബെഞ്ചറിനായാലും ലോണിനായാലും ഒക്കെ നമ്മൾ പകരം കൊടുക്കുന്നത് എന്താ തിരികെ കൊടുക്കുന്നത് റിട്ടേൺ എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതിനെയാണ് ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്ന കോസ്റ്റിനെയാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റിൽ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഡെപ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഒന്നാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറിഡീമബിൾ ഡെപ്റ്റും കോസ്റ്റ് ഓഫ് റിഡീമബിൾ ഡെപ്റ്റും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറിഡീമബിൾ എന്ന് പറയുമ്പം അതിനെ പെർപെക്ച്വൽ ഡെപ്റ്റ് എന്നും കൂടി പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ ദെൻ പെർപെക്ച്വൽ ഡെപ്റ്റ് ഓർ ഇറിഡീമബിൾ ഡെപ്റ്റ്സ് ആർ ദി ഡെപ്റ്റ്സ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് റീപേയബിൾ ഡ്യൂറിംഗ് ദി ലൈഫ് ഓഫ് ദി കമ്പനി അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്ന് എന്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അത് ആ ഒരു കമ്പനീൻ്റെ ലൈഫ് ടൈമിൽ നമ്മൾ തിരികെ കൊടുക്കണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ലോൺ മുഴുവനായിട്ട് അടച്ചു തീർക്കണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഇറിഡീമബിൾ ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുക അതായത് നമ്മൾ കമ്പനി എന്തെങ്കിലും അടച്ചു പൂട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ലിക്വിഡിറ്റി പീരീഡ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കരാറിൻ്റെ പുറത്തായിരിക്കും നമ്മൾ ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക അത് ഭയങ്കര വലിയ എമൗണ്ട് ഒക്കെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ദീസ് ആർ റീപേയബിൾ ഓൺലി ഓൺ ദി ലിക്വിഡേഷൻ ഓഫ് ദ കമ്പനി നമ്മുടെ കമ്പനി എന്നാണോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അടച്ചു പൂട്ടുന്നത് ആ സമയത്ത് മാത്രം റീപേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഡെപ്റ്റുകളാണ് ഇ റെഡീമബിൾ ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് റെഡീമബിൾ ഡെപ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ ആ ഒരു കമ്പനീൻ്റെ ലൈഫ് ടൈമിൽ തന്നെ ആ ഒരു കമ്പനി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അത് കൊടുത്തു തീർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് യൂഷ്വലി ദ ഡെപ്റ്റ് ഇസ് ഇഷ്യൂഡ് ടു ബി റിഡീംഡ് ആഫ്റ്റർ എ സെർട്ടീൻ പീരീഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലൈഫ് ടൈം ഓഫ് ദ ഫേം ആ ഒരു ഫേമിൻ്റെ ലൈഫ് ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മൾ അത് കൊടുത്തു തീർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെയാണ് റിഡീമബിൾ ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യമാണ് എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാരി എ ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കണമല്ലോ ഇറ്റ് ഈസ് പെയ്ഡ് ബിഫോർ ഇക്വിറ്റി ഡിവിഡൻഡ് ഇസ് പെയ്ഡ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് മുന്നേ തന്നെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ഇസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ദി ഇഷ്യൂ അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇത്ര ശതമാനം ഡിവിഡൻഡ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ദ ഡിവിഡൻഡ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ബൈ ദ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് നമ്മൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ഡിവിഡൻഡ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ഡിവിഡൻഡിൻ്റെ കോസ്റ്റാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി അടുത്തത് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റലാണ് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മിനിമം റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ദാറ്റ് ദ കമ്പനി മസ്റ്റ് ഏൺ ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഓഫ് ദി ക്യാപിറ്റൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ മേല് ഏൺ ചെയ്യുന്നതിന് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേണിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാം ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയാം അപ്പം അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേറ്റ് റിട്ടേൺ വിച്ച് ദ ഷെയർ ഹോൾഡർ എക്സ്പെക്ട് ഓൺ ഹിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇപ്പം ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡർ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആൾ ഒരു റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യില്ലേ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുന്ന ചെലവിനെയാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് പ്രൈസിംഗ് മോഡൽ ഓർ അപ്രോച്ച് അഥവാ സി എ പി എം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും കോസ്റ്
കുറവ് റിട്ടേൺ ആണ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അവർ എത്രത്തോളം റിസ്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു റിട്ടേൺ ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ താഴെ ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസ്ക് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ആൻ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇക്വിറ്റി ഷെയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രണ്ട് റിസ്ക്കാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക്കും അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക്കും സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്കിന് നമ്മൾ മെഷേർഡ് ബൈ ബീറ്റ ഈ സിമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പം ഇതിലൊക്കെ പ്രോബ്ലംസും കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കിക്കോളും ഞാൻ ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നും ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി അടുത്ത ചോദ്യമാണ് ഗോർഡൻസ് ഡിവിഡൻ ഗ്രോത്ത് മോഡൽ അപ്പം ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എം ഗോർഡൻ ആണ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് നോക്കുന്നത് ആസ് പെർ ദിസ് മോഡൽ ആൻ ഇൻവെസ്റ്റർ ഓൾവേസ് പ്രിഫർ ലെസ് റിസ്കി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഏതൊരു ഇൻവെസ്റ്ററും കൂടുതൽ പ്രിഫർ പ്രിഫർ ചെയ്യുക റിസ്കി ലെസ് റിസ്കി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് അധികം റിസ്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക റിസ്ക് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഏതൊരു ഇൻവെസ്റ്ററും നോക്കുന്നത് ലെസ് റിസ്കി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് ഒമ്പതാമത്തത് ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് റീറ്റെയിൻഡ് ഏണിങ്സ് ആണ് റീറ്റെയിൻഡ് ഏണിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് അധികമായിട്ടൊരു പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനൊക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കമ്പനിയിലെ തന്നെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യും ഭാവിയിൽക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കമ്പനിയിലേക്ക് കുറച്ച് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യും അപ്പം അതിൻ്റെ ആ ഒരു കോസ്റ്റാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് റീറ്റെയിൻഡ് ഏണിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദി റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ വിച്ച് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ക്യാൻ ഒപ്റ്റെയിൻ ബൈ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ദ ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ഡിവിഡൻഡ് ഓൺ അതർ സെക്യൂരിറ്റീസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് തന്നെ ഈ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് ബാക്കിയുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു റീറ്റെയിൻ ഏണിങ്സിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും തെറ്റില്ല ഇനി അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് മീനിങ് ഓഫ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ഡബ്ല്യു എ സി സി എക്സാമിന് ചിലപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എ സി സി എന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവുക ഇറ്റ് ഇസ് സിംപ്ലി റെഫേഴ്സ് ടു ദി ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് വേരിയസ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് പല തരത്തിലുള്ള സോഴ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ പല സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഫിനാൻസ് അക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ആവറേജ് കോസ്റ്റിനെയാണ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ കമ്പോസിറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നും കൂടി പറയാറുണ്ട് സോ ദീസ് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ദിസ് ചാപ്റ്റർ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യുക ബാക്കി ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇതുപോലെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം പ്ലേലിസ്റ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും വീഡിയോസ് So all the very best thank you